নমস্কার বন্ধুরা আড্ডা উইথ সব্যসাচিতে আবার আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা উচ্চ মাধ্যমিক দু হাজার এটাকে মাথায় রেখে বেশ কয়েকটা এপিসোড করেছি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আজকে অনেকটা পাবলিক ডিমান্ডে ইংরেজি বিষয়টা নিয়ে আমরা একটা সাজেশান ভিত্তিক একটা প্রোগ্রাম করার জন্য এসেছি আমার সঙ্গে আজকে আছে আমার শৈশবের বন্ধু বর্তমানে শিক্ষক বিনা পানি টিউটোরিয়ালের একজন প্রতিষ্ঠাতা বলা চলে তাকে সেই বিনা পানি টিউটোরিয়ালের পবিত্রতা দীর্ঘ বারো বছর ইনি শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত আছেন ছাত্রছাত্রীদেরকে তার মূল্যবান সাজেশান শিক্ষা দিয়ে সমৃদ্ধ করে চলেছেন আজকে তিনাকে আমাদের মাঝে পেয়েছি ইংরেজি বিষয়ে তিনি যে সমস্ত টিপসগুলো দেবেন ছাত্রছাত্রীদের সেগুলো হয়তো একটু দীর্ঘায়িত হবে কারণ যে প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেগুলো হচ্ছে ব্রড ব্রড কোয়েশ্চেন এবং সেগুলো যাতে ছাত্রছাত্রীরা খুব সহজে এবং সুন্দরভাবে বুঝে করতে পারে তার জন্য উনি বিস্তারিত আলোচনা করবেন তাই একটু সময় নিয়ে অবশ্যই আমাদের অনুষ্ঠানটা দেখবেন আর ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলবো তোমরা ধৈর্য হারাবে না কারণ শিক্ষক আর বিভিন্ন প্রশ্নের মাঝে যে টিপসগুলো দেবেন সেগুলো তোমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমার চ্যানেলটা তোমরা দেখতে থাকো সাবস্ক্রাইব করো আর তার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা বিষয় জানিয়ে রাখি অন্যান্য সাবজেক্টগুলোর মতো এই সাবজেক্টেরও পিডিএফের লিঙ্ক আমরা আমাদের ডেসক্রিপশানে দেব তোমরা মন দিয়ে স্যারের কথাগুলো শোনো আমি আছি তোমাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে ওনার বিষয়গুলো আরও যাতে প্রাঞ্জল করা যায় সেই জন্য ওনাকে আরও কিছু কিছু বিষয় জিজ্ঞাসা করব তো আমি যাচ্ছি সরাসরি স্যারের কাছে পবিত্র কাছে পবিত্র তুমি আজকে বলো যে ছাত্রছাত্রীদেরকে মূলত কি কি বিষয় নিয়ে তুমি টিপস দিতে চাও কি কি প্রশ্ন তুমি এনেছো সঙ্গে আর কোয়েশ্চেনের প্যাটার্নগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করো আমি এখানে চুপ থাকব মাঝে মাঝে হয়তো তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারি তো তুমি এবার তোমার এখন শুভ সন্ধ্যা তোমা তোমরা ইতিমধ্যেই টেস্ট পরীক্ষা দিয়েছ এখন সামনে আর খুব বেশি সময় নেই কারণ তোমরা সবাই জানো যে আমাদের বারোই মার্চ হচ্ছে আমাদের এইচএস পরীক্ষা এখন মূলত কিন্তু আমাদের রিভিশানের পালা আর এই রিভিশানটা নিশ্চিদ্র হবে যদি তোমরা এখন একটু সাজেস্টিভলি পড়ো কারণ এখন হাতে তো খুব একটা সময় নেই এখন সাজেস্টিভলি পড়লে তোমরা অনেকটাই খুব তাড়াতাড়ি সফলতা পাবে বলে আমি মনে করি আর এই সাজেস্টিভলি পড়ার জন্য আমি তোমাদেরকে বেশ কিছু প্রশ্ন সাজেশান করতে চাই যেগুলো পড়লে তোমরা খুব কনফিডেন্টের সাথে পরীক্ষায় বুঝতে পারো ইংরেজি বিষয়টা এমন একটা বিষয় যা নিয়ে সবাই ভীতি থাকে হ্যাঁ একটা ভীতি থাকে যে কি আমরা আদৌ লিখতে পারবো কি পারবো না বা কি ধরনের প্রশ্ন আসবে হ্যাঁ তবে আমি তোমাদেরকে যে প্রশ্নগুলো বলবো আশা করি সেগুলো তোমরা যদি ফলো করো তাহলে পরীক্ষায় তোমরা কোনো রকম প্রবলেম ফেস করবে বলে আমার মনে হয় না আচ্ছা তোমরা সিলেবাসটা অলরেডি জানো তবু আমি তোমাদেরকে জ্ঞাত করার জন্য আমি আর একটু সংক্ষেপে আমার মানে ও যে এইচ এসের যে সিলেবাসটা আছে ইংলিশের ওপরে সেটা আমি তোমাদেরকে সংক্ষেপে বলছি তোমরা সবাই জানো যে এখন হচ্ছে আশি নম্বর হচ্ছে রিটার্ন পরীক্ষা আর কুড়ি নম্বর হচ্ছে এখন প্রজেক্ট প্রতিটা প্রতিটা বিষয়ের উপরেই তো এখানটাই তোমরা সবাই জানো যে আমাদের যে ইংলিশ সিলেবাস আছে তাতে প্রোজ রয়েছে চারখানা আর পোয়েম রয়েছে চারখানা আর একটা রয়েছে আমাদের ড্রামা বা প্লে তো এখানটাতে আমাদের যেটা করতে হয় প্রোজ চারখানা থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসে একটি করে কিন্তু আমাদের অ্যান্সার করতে হয় দুটো আর এর ওয়ার্ড লিমিট হচ্ছে একশো আর আমাদের দুটো প্রশ্ন লিখতে হয় তাহলে এখানটা হচ্ছে ছয় ছয় বারো নম্বর আর চারটে প্রশ্ন থাকে এম সিকিউয়ের ওপর এম সিকিউ সাধারণত চারটে অপশান থাকে হ্যাঁ সেটাকে শর্টিক অ্যান্সারটা চুজ করলে হয়ে যায় আর চারটে থাকে এ সিকিউ মানে শর্ট অ্যান্সার টাইপ যার উত্তর মোটামুটি একটি থেকে দুটি বাক্যে দেওয়া যায় তাহলে এটা গেল প্রোজের ওপর আর কবিতার ওপর একই রকম এটা আলাদা করে বলার দরকার নেই একই রকম যেরকম প্রোজের ক্ষেত্রে প্রশ্ন বিভাজন এই পোয়েমের ক্ষেত্রেও কিন্তু বিভাজনটা একই তাহলে প্রোজ আর পোয়েম গেল এবার আমরা আসছি প্লেয়ের ওপর নাটকের ওপর সেখানে সাধারণত তিনটে প্রশ্ন থাকে তিনটে প্রশ্নের মধ্যে একটা করতে হয় এক্ষেত্রেও প্রশ্নের যে নম্বর সেটা হচ্ছে ছয় আর এখানে ওয়ার্ড লিমিটটা একশো আর এম সিকিউ থাকে এখানটাই চারটে ঠিক আছে কোনো রকম এক্সট্রা কোয়েশ্চেন কিন্তু থাকে না চারটে প্রশ্নের অ্যান্সার করতে হয় আর এখানে শর্ট অ্যান্সার কোয়েশ্চেন কিন্তু থাকে না তাহলে টোটাল আমাদের প্রোজ গেল কুড়ি পোয়েম গেল কুড়ি আর প্লে গেল দশ পঞ্চাশ নম্বর এবার এবার আমাদের প্রশ্ন আসে কিন্তু গ্রামারে গ্রামারও দশ নম্বর কিন্তু গ্রামারে কিন্তু কোনো এক্সট্রা কোয়েশ্চেন থাকে না আমাদের যে কটা থাকতে হয় সব কটাই করতে হয় 
এখানে প্রথমে যেমন থাকে ডু এস ডিরেক্টেড সেখানে ছটা প্রশ্ন থাকে ছটা প্রশ্নের মধ্যে ভয়েস ন্যারেশান এসব সব মিলে থাকে সেখানে ছটা প্রশ্ন থাকে ছয় গণিত এক ছয় নাম্বার আর ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস থাকে সেটা আর্টিকেল প্রিভিশান দিয়ে করতে হয় সেখানে ছটা থাকে হাফ করে তার মানে তিন নাম্বার ওখানটা হলো তাহলে ছয় আর তিনে নয় আর বাকি যে এক নাম্বার সেটা একটা এরোর কারেকশান দেয় এরোর কারেকশান বলতে গ্রামাটিক্যাল কোনো এরোর থাকতে পারে অথবা কোনো হয়তো ওয়ার্ড কোনো একটা ভুল দিয়ে দিল সেখানে সাধারণত তিনটে কিন্তু অপশান থাকে হ্যাঁ টেন্স নিয়েও থাকতে পারে ওটা তো গ্রামাটিক্যালের মধ্যেই পড়ছে তো সেখানে সঠিক ওয়ার্ডটাকে আমাদের চুজ করতে হয় তিনটে সাধারণত অপশান থাকে তার মধ্যে সঠিকটা চুজ করতে হয় এই গেল গ্রামার তারপরে থাকবে আনসিন আনসিনের ক্ষেত্রে একটা প্যাসেজ তুলে দেয় মোটামুটি দুশো আড়াইশো ওয়ার্ডে সেখানে দশ নাম্বার থাকে আর দশ নাম্বারের মধ্যে টু ফলস থাকে চারটে চার একে চার আর এসে কিউ থাকে তিনটে তিন দুগুণে ছয় তাহলে ছয় আর চার দশ নাম্বার তাহলে এই গেল তারপরেই থাকে কিন্তু রাইটিং রাইটিং হচ্ছে দশ নাম্বার দশ নাম্বারের মধ্যে এখানে একটা সুবিধা আছে কি তিনটে রাইটিং থাকে টোটাল তিনটের মধ্যে স্টুডেন্টরা ইচ্ছা মতো যে কোনো একটা করতে পারে তিনটে থাকবে তারা যে কোনো একটা যে কোনো একটা যেমন লেটার থাকে লেটার বলতে সাধারণত বিজনেস লেটার থাকে বা কোনো হেড স্যারের কাছে সেটা থাকতে পারে হ্যাঁ দরকার সময় থাকতে পারে বা এডিটরও থাকে সাধারণত সংবাদপত্রের সম্পাদক হ্যাঁ প্লাস ওর সাথে ওর থাকে রিপোর্ট রাইটিং নিউজ পেপার রিপোর্ট হতে পারে বা কোনো লোকাল ইভেন্টের রিপোর্ট রিপোর্ট হতে পারে আর এটা থাকে প্রেসিস রাইটিং একটা প্যাসেজ তুলে দেবে সেখান থেকে প্রেসিস বলতে সাধারণত ওয়ান থার্ড বোঝায় হ্যাঁ 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 আর তার একটা শিরোনাম দিতে হয় শিরোনামের জন্য করতে সাধারণত দু নম্বর আলাদা ধার্য করা থাকে তো আমি তুমি তো দীর্ঘদিন ধরে পড়াচ্ছ তো তুমি ছাত্রছাত্রীদেরকে সাধারণত কোনটাকে টার্গেট করতে বলো আমি মূলত রিপোর্ট আর প্রেসিসটা করতে বলি আচ্ছা কারণ লেটারের মধ্যে কিছুটা যেমন বিজনেস লেটারটা একটু জটিল অনেক স্টুডেন্ট একটু মানে হিনন মনতে ভোগে এই কারণে আমি সাধারণত রিপোর্ট বা রিপোর্টটা যদি না পারো প্রেসিস এই দুটো আমি সাধারণত বেশি করে করতে বলি তাহলে আমরা তো মোটামুটি এটা ধরনের কোয়েশ্চেন পারে না পারে তার নম্বর বিভাজন থেকে সমস্তটাই জেনে হ্যাঁ এবার আমরা যাবো মূল বিষয় তাই তো হ্যাঁ মূল বিষয় বলতে সাজেশন সাজেশনের দিকে যাবো পোয়েমের উপরে বা প্রোজের উপরে যেগুলো হ্যাঁ মূলত কোন প্রশ্নগুলো করলে সহজেই স্টুডেন্টরা অ্যান্সার করে আসতে পারবে সেই ধরনের এখন আমি সাজেশন তোমাদের কাছে দিচ্ছি তোমরা এইগুলো যদি ফলো করো আশা করি তোমাদের কোনো রকম পরীক্ষার হলে কোনো রকম সমস্যায় পড়তে হবে প্রিয় ছাত্রছাত্রী তোমরা স্যারের কাছ থেকে কি কি ধরনের প্রশ্ন তাদের নম্বর বিভাজন কি কি হতে পারে সেটা তোমরা জেনে নিলে এবার আমরা আসছি মূল বিষয় যেটা এতক্ষণ ধরে তোমরা আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছো অর্থাৎ সাজেশান তো পবিত্র স্যার তুমি এবার বলো যে আমরা হ্যাঁ কোন প্রশ্নগুলো আমরা একটু জোর দিয়ে করবো সেগুলো আমি একটু বলি শোনো তো মানে মন দিয়ে শুনবে হ্যাঁ প্রথমে যেমন আমাদের আমরা বলছি দ্য আইজ হ্যাবিট যেটা রাস্কিন বন্ডের লেখা হ্যাঁ আমি মেন প্রশ্নগুলো বলছি তার সঙ্গে বাংলাটা বলছি তোমরা একটু মন দিয়ে শুনবে হ্যাঁ প্রথম যেমন কোয়েশ্চেন প্রথমে একটা লাইন কোটেশান দিয়ে তোলা হয়েছে দেন আই মেড এ মিস্টেক তখন আমি একটা ভুল করলাম হোয়াট ওয়াজ দ্য মিস্টেক এখানে ভুলটা কি ছিল হু মেড দিস মিস্টেক অ্যান্ড হোয়াই এই ভুলটা কে করেছিল এবং কেন করেছিল ওয়াজ দেয়ার রিয়েলি এনি মিস্টেক সত্যি কি কোনো ভুল হয়েছিল হোয়াট হ্যাপেন দেন তারপরে কি ঘটেছিল অর্থাৎ আজকাল তো প্রশ্ন বেশিরভাগ পাঠ পাঠ আসছে ঠিক আছে সেই মতো কিন্তু এইগুলো ভাগ করা হয়েছে এখানে যেমন দেখা যাচ্ছে চারটে পাঠ এবার কিছু প্রশ্ন ডাইরেক্টও আসছে পাঠ না সরাসরি সেরকম আসছে সেরকম প্রশ্ন কিন্তু তোমরা কিছু পাবে এটা গেল আমার প্রথম প্রশ্ন এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন শোনো একটা কোটেশান দিয়ে লাইন তোলা হয়েছে সেখানটাতে দে সিমড ভেরি অ্যাংসাস অ্যাবাউট হার কমফোর্ট তাদেরকে মনে হলো তার আরামের বিষয়ে বেশ উদ্বিগ্ন হু ওয়ার অ্যাংসাস কারা উদ্বিগ্ন ছিল অথবা ওর সাথে অবলিক দিয়ে এরকম প্রশ্ন আসতে পারে হু ওয়ার দে এখানে তারা কারা দ্বিতীয় পাঠটা দেখো হুজ কমফোর্ট ওয়াজ রিফোর্ড টু হেয়ার কার আরামের কথা এখানে বলা হয়েছে পরের পাঠটা স্টেট দ্য কন্টেক্সট অর্থাৎ প্রসঙ্গটাকে বিবৃত করো প্রসঙ্গ বলতে কখন কথাটা বলা হয়েছে অ্যান্ড সি হোয়াট ডিড দ্য সাজেস্ট ফর হার কমফোর্ট এবং দেখো যে বা বলো যে তার কমফোর্টের জন্য তারা কি সাজেস্ট করেছিল বা কিসের প্রস্তাব দিয়েছিল এটা হলো দ্বিতীয় প্রশ্ন আমার তৃতীয় প্রশ্ন দেখো ডেসক্রাইব দ্য ডিপার্চার অফ দ্য গার্ল অর্থাৎ মেয়েটার যে প্রস্থান প্রস্থানটাকে তোমরা বর্ণনা করো ফ্রম দ্য ট্রেন কম্পার্টমেন্ট ট্রেনের কামরা থেকে অ্যান্ড হোয়াট ইমপ্রেশন ডিড সি লিভ টু দ্য নেটর এবং তার যে চলে যাওয়াটা সেটা বক্তার উপর কি ছাপ ফেলেছিল বা কি প্রভাব ফেলেছিল সুন্দর প্রাঞ্জলভাবে কিন্তু স্যার বাংলাতে বুঝিয়ে দিচ্ছেন তোমরা একটু ধৈর্য ধরে শোনো
খুব সাবধান ছিল তোমরা সবাই জানো যে লেখক নিজে অন্ধ ছিলেন এবং তিনি অন্ধত্বটা লুকাতে চাইছিলেন সেই জন্য এরকম প্রশ্নটা দ্বিতীয় পার্টটা দেখো সাপোর্ট ইয়োর পয়েন্ট অর্থাৎ তোমার যে যুক্তি সেটাকে তুমি সমর্থন করো উইথ ইনস্ট্যান্সেস ফ্রম দ্য টেক্সট টেক্সট থেকে উদাহরণ নিয়ে অথবা এটা অনেক সময় এইভাবে বলতে পারে দেখো ডেসক্রাইব হাউ দ্য অথর ট্রায়েড টু কনসিল অর্থাৎ বর্ণনা করো কেমন করে লেখক লুকাতে চেয়েছিলেন হিজ ব্লাইন্ডনেস ফ্রম দ্য গার্ল মেটার কাছ থেকে তার অন্ধত্বটাকে এবার পাঁচ নম্বর প্রশ্নটা তোমরা শূন্য মন দিয়ে হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স অব দ্য টাইটেল অব দ্য স্টোরি দ্য আইজ হ্যাপিট অর্থাৎ আইজ হ্যাপিট যে গল্পটা রয়েছে তার শিরোনামের তাৎপর্য সম্বন্ধে তোমরা আলোচনা করো ছ নম্বর প্রশ্ন দেখো একটা লাইন তোলা হয়েছে এখানটায় আই এম টায়ার্ড অফ পিপল টেলিং মি আই হ্যাভ এ প্রিটি ফেস অর্থাৎ আমি লোকেদের কাছ থেকে শুনে শুনে একটা ক্লান্ত যে আমার মুখটা খুব সুন্দর এটা মেয়েটা মন্তব্য করেছে লেখক লেখককে হু সেট দিস এ কথাটা কে বলেছে টু হোম কাকে বলেছে অ্যান্ড হোয়েন এবং কখন বলেছে দ্বিতীয় পার্টটা বলা হচ্ছে হোয়াট ডিড দ্য পার্সন স্পোকেন টু রিপ্লাই অর্থাৎ যে যাকে কথাটা বলেছে সেই কথাটা শুনে বক্তা উত্তরে কী বলেছিল এবার সাত নম্বর প্রশ্ন এবং এটা লাস্ট প্রশ্ন এই টেক্সটার এখানে একটা লাইন তোলা হয়েছে ইউ হ্যাভ অ্যান ইন্টারেস্টিং ফেস তোমার মুখটা খুব আকর্ষণীয় হু সেট দিস অ্যান্ড টু হোম কথাটা কে বলেছে কাকে বলেছে হোয়াই ডিড দ্য স্পিকার সে দিস বক্তা কেনই কথাটা বলেছে আর এই প্রশ্নের তৃতীয় পার্টটা হচ্ছে হাউ ডিড দ্য পার্সন টু রিয়্যাক্ট টু দিস রিমার্ক অর্থাৎ যে যাকে সম্বন্ধে কথাটা বলা হয়েছে সেই কথাটা শুনে কীরকম প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে আচ্ছা তোমাদের এখানে কিন্তু মনে হতে পারে যে স্যার একটা পয়েমের উপরে এত কেন এটা এটা প্রোজ প্রোজের উপরে তো এই কারণেই করেছে স্যার যাতে তোমরা কোনো কোশ্চেন তোমরা যদি সহায়িকা ফলো করে দিবো সেখানে পঁচিশ ত্রিশ খানা কোয়েশ্চেন আছে এবার সেখানে ছোট করতে গেলে ছয় সাত খানা প্রশ্ন তো হবেই যেমনটি তার স্ট্রং রুটস এ প্রকাশিত হয়েছে সেই সম্বন্ধে তার শৈশবের বর্ণনা দাও কালামের দ্বিতীয় প্রশ্ন বলা হচ্ছে হোয়াট ডাজ কালাম সে অ্যাবাউট হিজ ফাদার অর্থাৎ কালাম তার বাবা সম্বন্ধে কী বলেছেন ইন ইজ এসে স্ট্রং রুটস তার প্রবন্ধ স্ট্রং রুটস এটা তোমরা সবাই জানো এটা একটা অটোবায়োগ্রাফেল এসে তিন নম্বর হচ্ছে হাউ ডাজ কালাম রিকাউন্ট হিজ ফাদার্স ডেলি রুটিন অর্থাৎ কালাম তার বাবার শৈশ প্রতিদিনের যে রুটিন সেই সম্বন্ধে তিনি কী স্মৃতিচারণা করেছেন চতুর্থ নম্বর প্রশ্ন হোয়াট ডাজ কালামস ফাদার রেসপন্স কালামের বাবার উত্তরটা কী ছিল অ্যাবাউট ফ্রেয়ার অ্যান্ড স্পিরিচুয়ালিটি তার বাবার ওই কালাম তার বাঘে প্রশ্ন করেছিল যে প্রার্থনা এবং আধ্যাত্মিকতার সম্বন্ধে তোমার মতামত কি ঠিক আছে তার উত্তরে কালামের বাবা কি বলেছিলেন এটা কিন্তু অনেক সময় আলাদা আলাদা প্রশ্ন হয় যে প্রিয়ার সম্বন্ধে তার বাবার মতামত কি স্পিরিচুয়ালিটি সম্বন্ধে মতামত কি এটা অনেক সময় দুটো সেপারেট কোয়েশ্চেনও আসে পরের প্রশ্ন দেখো হাউ ডাজ কালাম ডেসক্রাইব হিজ নাইবারহুড কেমন করে কালাম তার প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন অথবা এটা এমনভাবে আসতে পারে একটা লাইন কোটেশান দিয়ে তোলা হয়েছে দেখো আওয়ার লোকালিটি ওয়াজ প্রিডোমিনেন্টলি মুসলিম অর্থাৎ আমাদের যে অঞ্চল সেটা হচ্ছে মূলত মুসলিমদের বসবাস এখান থেকে প্রশ্নগুলো এমন আসতে পারে হু ইজ দ্য স্পিকার এখানে বক্তা কে হাউ ডাজ দ্য স্পিকার ডেসক্রাইব দ্য লোকালিটি কেমন করে বক্তা তার অঞ্চল বা আশপাশের বর্ণনাটা কেমন করে দিয়েছেন তৃতীয় পার্ট দেখো হোয়াট পিকচার অফ কমিউনাল হারমোনি ডু ইউ ফাইন্ড ইন হি দিস ডেসক্রিপশান তার যে বর্ণনা সেখানে তুমি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কি ছবি দেখতে পাও এটা খুব ভালো দিক হ্যাঁ স্ট্রং রুটসটা এখানে আর একটা প্রশ্ন করতে পারে স্ট্রং রুটসটা এবারের জন্য ইম্পর্টেন্ট কমেন্ট অন দ্য টাইটেল স্ট্রং রুটস স্ট্রং রুটসের যে শিরোনাম সেটাকে করতে হবে অবশ্যই পরের টেক্সট হচ্ছে থ্যাংক ইউ ম্যাম যা লেখা হচ্ছে ল্যাংস্টন হিউজ প্রথম প্রশ্ন দেখো সামারাইজ দ্য কনভারসেশন বিটুইন মিসেস জোনস অ্যান্ড দ্য বয় বয় বলতে এখানে রজার অর্থাৎ মিসেস জোনস এবং ওই ছেলেটার মধ্যে যে কথা হয়েছিল সেটা সংক্ষেপে বর্ণনা করো অন দ্য ওয়ে টিল দ্য রিচ দ্য হোম অফ মিসেস জোনস মিসেস জোনসের বাড়ি পৌঁছাবার আগে রাস্তাতেই ওদের দুজনের মধ্যে যে কথা হয়েছিল সেটা সংক্ষেপে আলোচনা করতে হবে দ্বিতীয় নম্বর প্রশ্ন দেখো হোয়াট ডিড মিসেস জোনস ডু 
আফটার টেকিং রজার টু হার রেসিডেন্স মিসেস জোন্স তার বাড়িতে রজারকে নিয়ে যাওয়ার পরে তার সাথে কীরকম আচরণ করেছিল সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় প্রশ্ন এটা অর দিয়ে দেয় অনেক সময় হাউ ডিড মিসেস জোন্স বিহ্যাভ অর্থাৎ মিসেস জোন্স কেমন আচরণ করেছিলেন উইথ রজার রজারের সাথে হোয়েন দে অ্যারাইভড হোম যখন তারা বাড়িতে পৌঁছেছিলেন তিন নম্বর প্রশ্ন দেখো স্কেচ দ্য ক্যারেক্টার অফ রজার ইন দ্য স্টোরি থ্যাংক ইউ ম্যাম থ্যাংক ইউ ম্যাম গল্পে রজারের চরিত্রটা চিত্রিত করো একইভাবে তোমরা কিন্তু মিসেস জোন্সের চরিত্রটাও করবে পরের প্রশ্ন দেখো হোয়াই ডিড নট রজার ট্রাই টু রান অ্যাওয়ে ল্যাটার অল দো হি হ্যাড অ্যান অপরচুনিটি টু ডু সো যে যদিও রজারের সুযোগ ছিল তার বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার তবু কেন রজার মিসেস জোন্সের বাড়ি থেকে পালায়নি এই প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরের যে ছয় নম্বর প্রশ্ন সেখানে লাইন তুলে কোয়েশ্চেনটা করা হয়েছে ইটস আ মোশন বাছা তুমি আরও কিছু খাও হু ইজ দ্য স্পিকার এখানে বক্তা কে হোয়াট ইজ অফার্ড বাই দ্য স্পিকার টু দ্য লিসনার এখানে শ্রোতাকে বক্তা কি খেতে দিয়েছিলেন তোমরা জানো কি খেতে দিয়েছিলেন হোয়াট পিকচার অফ দ্য স্পিকার ক্যারেক্টার ইজ রিভেল্ড ইন দিস লাইন অর্থাৎ এই যে লাইনে বক্তার চরিত্রের কোন দিক প্রকাশিত হয়েছে সেটা তোমরা আলোচনা করো আর একখানা প্রশ্ন এটাতে করলে এটা কমপ্লিট এক্ষেত্রেও শিরোনামটা করতে হবে শিরোনামের সিগনিফিকেন্স এখানে দেওয়া হয়েছে সাত নম্বরে ওকে তাহলে আমরা জানতে পারলাম এই অংশটা থেকে কি কি আমাদের কোয়েশ্চেন আসতে পারে এবার চতুর্থ নম্বর যে প্রোসটা সেটা তোমাদেরকে বলি সেটা হচ্ছে থ্রি কোয়েশ্চেন লিও টলস্টাইয়ের লেখা প্রথমে সেখানে প্রশ্ন বলা হয়েছে দেখো হোয়াই ডিড দ্য জার গো টু দ্য হারমিট কেন জার হারমিটের কাছে গিয়েছিলেন হোয়াই ডিড হি গো দেয়ার ইন ডিস গুয়েস সেখানে কেন তিনি ছদ্মবেশে গেছিলেন প্লেন না গিয়ে কেন ছদ্মবেশে তিনি গেলেন সেখানে পরের পার্টটা হোয়াট ওয়াজ দ্য হারমিট ডুইং হোয়েন দ্য জার মেট হিম অর্থাৎ যার যখন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন তখন সন্ন্যাসীটা কি করছিলেন এটা গেল প্রথম প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশ্ন এবার হোয়াট ওয়ার দ্য কোয়েশ্চেন্স দ্যাট অকার টু দ্য জার অর্থাৎ প্রশ্নগুলো কি যেগুলো জারের মনে উদয় হয়েছিল পরের পার্টটা দেখো হোয়াই ডিড হি নিড কারেক্ট অ্যান্সার্স টু দিস কোয়েশ্চেন্স কেন তার মনে যে উদয় হওয়া প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর উত্তরে তার দরকার ছিল পরের পার্টটা বলা হচ্ছে দেখো হোয়াট ডিড হি ডু তিনি কি করেছিলেন হোয়েন হি ওয়াজ নট স্যাটিসফায়েড উইথ দ্য অ্যান্সার্স যখন তিনি ওইসব উত্তরগুলোর দ্বারা সন্তুষ্ট না হয়েছিলেন কোন উত্তরগুলো দ্বারা অব দ্য লার্নমেন যেসব উত্তরগুলো জ্ঞানী মানুষেরা তাকে দিয়েছিলেন তিন নম্বর প্রশ্নটা দেখো হোয়াট অ্যান্সার্স ডিড দ্য হারমিট গিভ টু দ্য জার্স কোয়েশ্চেন্স অর্থাৎ হারমিটের সন্ন্যাসীটা জারের প্রশ্নের কি উত্তর দিয়েছিলেন আর একটা প্রশ্ন তোমরা করলে এখানে যথেষ্ট অর্থাৎ এখানে চারটে প্রশ্ন বলা হবে চতুর্থ নম্বর দেখো হোয়াই ডিড দ্য জার নট এগ্রি উইথ দ্য অ্যান্সার্স অব দ্য লার্নম্যান জ্ঞানী মানুষেরা যে উত্তরগুলো দিয়েছিলেন তাতে জার কেন সন্তুষ্ট হননি দ্বিতীয় পার্টটা দেখো হু ডিড দ্য জার ডিসাইড টু কনসাল্ট এগেন তিনি কার সঙ্গে পুনরায় আলোচনার জন্য মনস্থির করেছিলেন পরের পার্টটা হোয়াট ওয়াজ দ্য পার্সন ফেমাস ফর সেই ব্যক্তি কিসের জন্য বিখ্যাত ছিলেন তিনি তার জ্ঞানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন পরে পাঠটা হাউ ডিড দ্য জার গো টু ভিজিট দিস পার্সন কেমন করে যার ওই ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেছিলেন তিনি ছদ্মবেশে গেছিলেন এবং সিম্পল ড্রেস পরে গিয়েছিলেন এটা আমাদের প্রোজের ওপর গেল এবার আমরা কবিতার ওপর সাজেশনগুলো আলোচনা করব দেখো একটু দীর্ঘায়িত হচ্ছে আমাদের আলোচনাটা কারণ ওখানে অনেকগুলো প্রশ্ন আলোচনা হচ্ছে কেমন করে গাছটা নিজে থেকে সেরে ওঠে অথবা এটা এমন ভাবে দেয় হাউ ডাজ দ্য ট্রি অফ আর রেজিস্ট্যান্স অফ ইটস ডিস্ট্রাকশান অর্থাৎ ধ্বংস থেকে গাছটা কিভাবে নিজেকে প্রতিরোধ দেয় উত্তর সেম হবে হ্যাঁ প্রশ্নগুলো ভাব এটাকে আরও অর দিয়ে বলতে পারে হাউ ডাজ দ্য ব্লিডিং ওয়ার্ক অব দ্য ট্রি হিল ইটস সেলফ কেমন করে গাছের যে রক্ত ঝরা ছাল সেটা আপনার থেকে সেরে ওঠে পরে প্রশ্ন দেখো হোয়াই ডাজ ইট টেক মাস টাইম টু কিলে ট্রি কেন একটা গাছকে হত্যা করতে অনেক সময় লাগে এর সঙ্গে দ্বিতীয় পাঠ অনেক সময় দেয় হাউ ইজ দ্য ট্রি ফাইনালি কিল্ড একটা গাছকে সবশেষে কেমনভাবে হত্যা করা হয় পরে প্রশ্ন দেখো চার নম্বর প্রশ্ন একটা লাইন তোলা হয়েছে সেখানটাতে বাট দিস অ্যালোন ওন ডু ইট কিন্তু এটা একাকি করতে পারে না এটা বলতে এখানে হ্যাক অ্যান্ড চপ আর ইট বলতে কিলিং অফ ট্রি বোঝাচ্ছে হোয়াট ডাজ দিস রেফার টু এখানে দিস বলতে কী বোঝানো হয়েছে যেটা আমি বললাম হ্যাক অ্যান্ড চপ হোয়াই ওন দিস বি এবল টু ডু ইট কেন এটা 
ওইটাকে একাকি করতে না অর্থাৎ কেন হ্যাক অ্যান্ড চপ গাছটাকে হত্যা করতে পারে না এটা মনে হচ্ছে তাই এর সঙ্গে আর একটা পার্ট দেখো হোয়াট ইজ টু বি ডান টু ডু ইট কমপ্লিটলি অর্থাৎ এটাকে সম্পূর্ণরূপে করতে গেলে কি করতে হবে সম্পূর্ণরূপে বলতে গাছটাকে হত্যা করতে গেলে কি করতে হবে পরের প্রশ্ন দেখো পাঁচ নম্বর হাউ ক্যান দ্য ট্রি বি কিলড ইন অন কিলিং এ ট্রি অর্থাৎ অন কিলিং এ ট্রি কবিতাতে একটা গাছকে কেমন করে হত্যা করা হয় এবার লাস্ট কোয়েশ্চেন দেখো জাস্টিফাই দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েটনেস অফ দ্য টাইটেল অফ দ্য পোয়েম অন কিলিং এ ট্রি অন কিলিং এ ট্রি এর শিরোনামে তাৎপর্য সম্বন্ধে তোমরা আলোচনা করো এবার দ্বিতীয় কবিতাটা দেখো অ্যাসলিপ ইন দ্য ভ্যালি এটা আর্থার রিবল লেখা ফরাসি লেখকে নিয়ে হ্যাঁ আচ্ছা প্রথম প্রশ্ন অবশ্যই সাবসেন্স করতে হবে আমি যে প্রথমে বললাম সকলে সাবসেন্সটা তোমরা অবশ্যই করবে পরের প্রশ্ন সাবসেন্স করা এই কারণে দরকার হ্যাঁ টোটাল প্রশ্ন হ্যাঁ অ্যাটেন্ড করতে পারে বা টোটাল কবিতাটা সম্বন্ধে তাদের সাম্যক একটা জ্ঞান থাকে ধারণা থাকে পরের প্রশ্ন দেখো হাউ ডাজ দ্য পিকচার অফ দ্য সোলজার ডেসক্রাইব দ্য ট্র্যাজেডি অফ ওয়ার অর্থাৎ সৈনিকটার যে ছবি সেটা আমাদের যুদ্ধের যে করুণ দিক বা দুঃখের দিকটা কেমনভাবে প্রকাশ করেছে এর সাথে অর দিতে পারে হাউ ডাজ দ্য পোয়েট ডেসক্রাইব দ্য সোলজার কেমন করে কবি সৈনিকটার বর্ণনা দিয়েছেন দ্বিতীয় প্রশ্ন দেখো গিভ এ ডেসক্রিপশান অফ দ্য ভ্যালি উপত্যকার বর্ণনা দাও অ্যাজ ফাউন্ড ইন দ্য পোয়েম যেমনটাই কবিতায় পাওয়া যায় পরের প্রশ্ন দেখো একটা লাইন তোলা হয়েছে এ সোলজার ভেরি ইয়ং লাইজ ওপেন মাউন্ট একটা সৈনিক খুব অল্প বয়স্ক সে হাঁ করে শুয়ে আছে হু ইজ দ্য সোলজার রেফার টু ইয়ার এখানে কোন সৈনিকের কথা বলা হয়েছে ন্যারেট ইন ইয়োর ওন ওয়ার্ডস হাউ দ্য সোলজার লাইস ইন দ্য ভ্যালি অর্থাৎ তোমার নিজের ভাষায় বর্ণনা করো কেমন করে সৈনিকটা ওই উপত্যকায় শুয়েছিল শুয়ে ছিল বলতে এখানে মোড়ে শুয়েছিল এমনি প্লেন শুয়ে থাকা নয় কিন্তু পরে প্রশ্ন আর একটা লাইন তোলা হয়েছে দেখো ইন হিজ সাইড দিয়ার আর টু রেড হোলস তার পার্শ্ব দেশে রয়েছে দুটো গর্ত এই দুটো গর্ত কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বুলেট হোলস বুলেটের ক্ষত চিহ্ন হু ইজ দ্য পার্সন রেফার টু হেয়ার এখানে কোন ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে হোয়াট ডু দ্য টু রেড হোল সিগনিফাই এখানে দুটো লাল গর্ত কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছে ইঙ্গিত হচ্ছে বুলেট উনস পরের পার্টটা দেখো হোয়াট অ্যাটিচিউড অব দ্য পোয়েট টু ওয়ার ইজ রিফ্লেক্টেড হেয়ার অর্থাৎ যুদ্ধ সম্বন্ধে কবির কী দৃষ্টিভঙ্গি এখানে প্রকাশিত হয়েছে আর একখানা কোয়েশ্চেন করলে হয়ে যাবে এক্ষেত্রেও তোমরা কবিতাটার টাইটেলটা অবশ্যই করে যাবে আমি এখানে আরেকটা কথা বলি আমাদের চ্যানেলটা এই কারণে ব্যতিক্রমী আমাদের চ্যানেলে কিন্তু ওই দুই পাঁচ মিনিটের চমকদার প্রশ্ন দিয়ে কোনো কিন্তু আমরা সাজেশান দিই না আমরা এখানে বিস্তারিত আলোচনা করি তাই প্রত্যেকের কাছেই আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ যদি সত্যিকারেরই হেল্প পেতে চাও বা নিজেদেরকে যদি সমৃদ্ধ করতে চাও তাহলে আমাদের এই বিস্তারিত আলোচনাটা অবশ্যই দেখো নেক্সট পরের প্রশ্নটা দেখো স্যালাই কম্পেয়ার দি টু এ সামার্স ডেটা উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের লেখা সেখানে প্রথমে অবশ্যই সাবসেন্সটা তোমরা পড়বে পরের প্রশ্নটা দেখো হোয়াট ডাজ দ্য পোয়েট কম্পেয়ার ইজ ইয়ং ফ্রেন্ড টু অর্থাৎ কবিতার তরুণ বন্ধুকে কিসের সাথে তুলনা করেছেন এখানে সামাস ডের সাথে তোমরা সবাই জানো আইডেন্টিফাই অ্যাট লিস্ট থ্রি কোয়ালিটিস বলছে অন্ততপক্ষে তিনটে গুণকে শনাক্ত করো দ্যাট মেক দ্য পার্সন সুপিরিয়র টু দ্য টু দ্য সিমিলি সিমিলি বলতে এখানটাই সামারের সামার ডের থেকে ওর বন্ধু যে অনেকাংশে উৎকৃষ্ট তার অনেক উদাহরণ কবিতা তা আছে তার মধ্যে যে কোনো তিনটে গুণের উল্লেখ করতে বলেছে এখানটাতে পরের প্রশ্ন দেখো তোমরা রাইট এ ব্রিপ নোট একটা সংক্ষিপ্ত নোট বানাও অন দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য সনেট এই সনেটের স্ট্রাকচার সম্বন্ধে রিটার্ন বাই শেক্সপার যেটা শেক্সপিয়ারের লেখা ওর ওর সাথে ওরকম দিতে পারে হাউ ফার ডাজ দ্য সনেট ফুলফিল দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অথবা ফিচার্স অফ এ সনেট কেমন করে এই কবিতাটা সনেটের বৈশিষ্ট্যটাকে ফুলফিল করেছে পরে প্রশ্ন দেখো হাউ ডাজ শেক্সপিয়ার কম্পেয়ার দ্য বিউটি অফ ইস ফ্রেন্ড টু এ সামার্স ডে কেমন করে শেক্সপিয়ার তার বন্ধুর সৌন্দর্যকে গ্রীষ্মের দিনের সাথে তুলনা করেছেন পরে প্রশ্নটা দেখো হাউ ডাজ দ্য পোয়েট এটা অর দিয়ে আসে অনেক সময় ঠিক আছে হাউ ডাজ দ্য পোয়েট প্রেজেন্ট কন্ট্রাস্ট বিটুইন দ্য সামার অ্যান্ড ইজ ফ্রেন্ড কেমন করে কবি তার বন্ধু এবং গ্রীষ্মের মধ্যে বৈপরীত্য করেছেন অর্থাৎ তার বন্ধুর চরিত্র আর গ্রীষ্মের চরিত্রের মধ্যে ফারাকটা কোথায় এটা সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে হবে এটা লাস্ট পয়েন্ট দেখো রাইট এ শর্ট নোট একটা সংক্ষিপ্ত নোট বানাও অন দ্য পোয়েটস ইমাজেরি অব দ্য সনেট অর্থাৎ এই সনেট যে সব ইমেজ চিত্রকল্পগুলো ব্যবহার হয়েছে তার উপরে একটা তোমরা সংক্ষিপ্ত নোট করো আর একটা কবিতা করলেই তোমাদের কমপ্লিট হয়ে যাবে শেষ কবিতাটা হচ্ছে দ্য পোয়েট্রি অফ আর্ট জন কিটসের লেখা এক্ষেত্রে সাবসেসটা তোমরা অবশ্যই করবে পরের প্রশ্নটা দেখো হোয়েন অল বার্ডস আর ফ্রেন্ড যখন সমস্ত পাখিরা মুখ ছাজায় এত উত্তাপ যে সেখানে পাখিরা যেন অজ্ঞান হয
পরে প্রশ্ন দেখো তাহলে স্যার কিন্তু এখানে উত্তরগুলো তোমাদেরকে কিছুটা হালকা টাচ দিচ্ছে টাচ দিয়ে যাচ্ছে হোয়াট পিকচার অফ সামার ইজ প্রেজেন্টেড ইন দ্য পোয়েট্রি ওই পোয়েট্রি অফ আর্ট অর্থাৎ এই পোয়েট্রি অফ আর্ট কবিতায় গ্রীষ্মের কি ছবি ফুটে উঠেছে দ্বিতীয় পার্টটা দেখো হাউ হ্যাজ ইট বিন ক্যারিড অন টু দ্য পিকচার অফ উইন্টার এটা কেমন করে গ্রীষ্মের ছবিটা বহন করেছে এই কবিতাটা তার একটা বর্ণনা দাও আর একটা দেখো লাস্ট কোয়েশ্চেন চতুর্থ নম্বর এ ভয়েস উইল রান একটা কণ্ঠস্বর ছুটে যায় হোয়ার ডাজ দ্য লাইন অকার বলছে লাইনটা অকার বলতে এখানে কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে লাইনটা অকার এক্ষেত্রে তোমরা কবির নাম এবং কবিতার নাম লিখবে হোয়াট ইজ দ্য ভয়েস রেফার টু হেয়ার এখানে কিসের কণ্ঠস্বরের কথা বলা হয়েছে হোয়েন উইল দ্য ভয়েস রান কখন এই কণ্ঠস্বরটা ছুটে আসে এটা আমাদের কবিতার উপর শেষ হয়ে গেল এবার আমরা নাটকটা সম্বন্ধে বললেই আমাদের আলোচনা মোটামুটি আজকে শেষের দিকে যাবে কেমন এরপরে প্লেতে আসছে আমরা দ্য প্রফেসার অ্যান্টন চিকোবে লেখা এটা তোমরা সবাই জানো যে কমেডি এটা একটা নট ট্র্যাজেডি প্রথমে সেখানে প্রশ্নটা দেখো ডিসকাস দ্য রিজন অর্থাৎ সেই কারণটা আলোচনা করো হোয়াই দ্য ম্যারেজ প্রপোজাল ইজ ইম্পর্টেন্ট টু অল দ্য ক্যারেক্টার্স কেন বিয়ের প্রস্তাবটা সব প্রতিটা চরিত্রের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এখানে তোমরা সবাই জানো যে তিনটা চরিত্র রয়েছে লোমব চুবুকব আর নাতালিয়া পরে প্রশ্নটা দেখো মেক এ ব্রিফ স্কেচ অফ সোশ্যাল লাইফ অ্যাজ ইউ ফাইন্ড অর সি ইন দ্য প্লে অর্থাৎ এই নাটকে তোমরা যে সামাজিক ছবির পরিচয় দাও সেটা সম্বন্ধে একটা সংক্ষিপ্ত স্কেচ দাও এটা তোমরা জানো রাশিয়ান সমাজ তৃতীয় নম্বর প্রশ্ন ডিসক্রাইব দ্য ক্যারেক্টার অফ লোমব লোমবের চরিত্র আলোচনা করো একেবারে তোমরা চুবুক এবং নাতালিয়া তিনটা চরিত্রই অবশ্যই করে যাবে তিনটা চরিত্র তোমরা দেখবে পরের প্রশ্ন দেখো পরের প্রশ্ন কিছুই না এখানে শিরোনামে তাৎপর্যটা করতে হবে ইজ দ্য টাইটেল অফ দ্য প্লে দ্য প্রপোজাল অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এরকম একটা প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে শিরোনামের তাৎপর্য হ্যাঁ শিরোনামের তাৎপর্য হ্যাঁ আর এখানে আর একটা শেষ প্রশ্ন হোয়াট ইজ দ্য ফোকাস অফ দ্য প্লে অর্থাৎ এই নাটকের ফোকাস বলতে মূল যে চিন্তা ভাবনাটা কি মূল যে ধারাটা কি সেটা সম্বন্ধে আলোচনা করতে হবে এবং সেটাকে তুমি এক্সপ্লেন করবে আর মোটামুটি কি আমাদের শেষ হয়ে গেল হ্যাঁ আমাদের সাজেশানটা ব্রড কোশ্চেনের প্রতি সাজেশান সেটা কিন্তু আমাদের টোটালি কমপ্লিট তাহলে অনেকে তো ভাবতে পারে যে স্যার এত এত কোয়েশ্চেন বললো তাহলে আমরা এত কোয়েশ্চেন বলা মানে তাহলে সাজেশানের কি হলো তাহলে সেই বিষয়ে তোমার বক্তব্য থাকে হ্যাঁ এই বিষয়ে আমি একটা জিনিস বলতে পারি যে দেখো আমাদের প্রশ্নের ট্রেন তো চেঞ্জ হচ্ছে দিন দিনই সেই ক্ষেত্রে আমার একটাই সাজেশান তোমাদের কাছে যে তোমরা প্রতিটা টেস্টকে আগে খুঁটিয়ে পড়বে টেস্টে খুঁটিয়ে পড়লে খুঁটিয়ে পড়লে কী সুবিধা বলা দেয় কারণ শর্ট প্রশ্ন সেখান থেকে আসে গ্রামারও কিন্তু টেস্ট তুলে তুলে দেয় তাহলে টেক্সটটা না পড়লে তোমরা সেটা মানেটা বুঝতে পারবো না এবার টেক্সটটা পড়ার পরে তোমরা যদি এই প্রশ্নগুলো পড়ো আমার বিশ্বাস দৃঢ় বিশ্বাস যে তোমরা পরীক্ষায় প্রতিটা প্রশ্নই নির্ভয়ে অ্যাটেন্ড করে আসতে পারবে কোনো প্রশ্ন নিয়ে তোমাদের কোনো কনফিউশন থাকবে না এই প্রশ্নগুলো প্লাস টেক্সটটা তোমরা যদি খুঁটে পড়ো আশা করি তোমরা পরীক্ষায় খুব ভালোভাবে নম্বর তুলতে পারবে মূল্যবান মতামত দিচ্ছেন স্যার কারণ উনি তো এমনভাবে কোয়েশ্চেনগুলো সেট আপ করেছেন যাতে প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনে যদি প্র্যাকটিস করে নেওয়া যায় তাহলে পরে কিন্তু অনায়াসে পরীক্ষাতে নিশ্চিন্ত মনে বসা যেতে পারে এবং উনি বাংলাতে এই প্রশ্নগুলো ব্যাখ্যা করে দিলেন যাতে এর উত্তরগুলো তোমরা সহজে সেখান থেকে খুঁজে বের করতে পারো তাহলে আজকে আমাদের সাজেশন তো মোটামুটি আমাদের আলোচনা হয়ে গেল তাহলে এবার তুমি আরও কিছু কি বলতে যাও শিক্ষার্থীদেরকে আরও কিছু বলতে আমি প্রথমে বলতে চাই যে তোমরা টেস্টগুলো ভালোভাবে খুঁটিয়ে পড়ো কারণ প্রশ্নের ট্রেন্ড দিন দিন চেঞ্জ হচ্ছে এবার তোমরা তো সবাই জানো যে টোটাল গ্রামাটিক্যাল কোয়েশ্চেনও টেস্ট থেকে আসে শর্ট প্রশ্ন এস এ কিউ এম সি কিউ যাই বলো না কেন সবই কিন্তু টেস্ট থেকে আসে ওই যদি তোমরা যদি টেক্সটটা পড়ো তাহলে তোমার প্রতিটা প্রশ্নের মানেও বুঝতে পারবে যেমন তেমনি অ্যান্সার করতেও সুবিধা হবে এবং তোমরা টেস্ট পড়ার পরে এই প্রশ্নগুলো যদি ফলো করো তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তোমরা প্রতিটা প্রশ্নই অ্যাটেন্ড করে আসতে পরীক্ষায় নির্ভয়ে এবং তোমাদেরকে শেষ সাজেশন আমার দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে তোমরা সবসময় চেষ্টা করবে প্রশ্নগুলো পড়ার পরে তোমরা নিজে যাতে লেখো কারণ বানান ভুলটা আমাদের এখানে একটা বড় একটা সমস্যা একশো টোয়ার্ডের মধ্যে দেখা যাচ্ছে বানান ভুলের জন্য স্টুডেন্টরা প্রত্যাশিত নম্বর পাচ্ছে না তাই তোমরা বারবার যদি লেখার প্র্যাকটিস করো তাহলে তোমাদের এই সিলি মিস্টেক যেগুলো সেগুলো কিন্তু আর হবে না আমি আশা আমি চাইছি যে তোমরা পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করো আর সবার জন্যই আমার শুভেচ্ছা রইল আর তোমরা যে এতক্ষণ ধরে ভিডিওটা দেখছো তার জন্য তোমাদেরকে ধন্যবাদ আর তোমরা যদি আমার এই সাজেশান থেকে কিছুটা উপকৃত হও তাহলে আমার এই প্রচেষ্টা এবং আমার যে ইচ্ছাটা সেটা অনেকটাই পূর্ণ হবে বলে আমি মনে করছি কথা বলি যে এখানে আমাদের পবিত্র স্যারের নম্
আমরা এটাকে এখানেই শেষ করছি প্রত্যেককে ধন্যবাদ দেখার জন্য আমার চ্যানেলকে লাইক করুন শেয়ার করুন আপনাদের যদি কোনো মতামত থাকে সেগুলো আমাদেরকে জানান আর অবশ্যই অবশ্যই যে কোশ্চেনগুলো আমরা এখানে আলোচনা করেছি তার পিডিএফ ফরম্যাটে যেটা আমরা লিংক দিচ্ছি সেখান থেকে কোশ্চেনটা ডাউনলোড করো সেক্ষেত্রে তোমাদের অনেকটাই সুবিধা হবে প্রত্যেককে ধন্যবাদ নমস্কার ধন্যবাদ